adalah Presiden Joko Widodo dinilai berubah, diduga. Karena ada orang sekitarnya yang disebut toxic relationship. Nah benarkah Jokowi berubah? Kita bahas hari ini di rumah pemilu sore hari ini sudah bergabung bersama kami lewat sambungan Zoom Ketua DPP PDI Perjuangan Nur Sirwan Sujono dan juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia. Selamat sore Bung Nur Sirwan dan juga selamat sore uh, Bang Doli. Selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau ke ba, uh, Bang Nur Sirwan dulu deh yang pertama. Mas Arya Bima dari PDI Perjuangan sebut kalau ada toxic relationship di lingkungan uh, Jokowi. Siapa yang dimaksud toxic ini? Ya kalau ditanya siapa, tanya sama Pak Arya Bima ya, bukan tanyanya ke saya. Jadi uh, itu tidak tidak salah juga kalau wajar dan tidak salah kalau misalnya Mas Arya Bima mengatakan begitu. Saya hmm. menambahkan saja, menambahkan di samping apa yang disampaikan oleh Mas Arya Bima, tapi juga mungkin banyak pihak yang lupa bahwa menjelang menyudahi masa bakti presiden ini, Usia beliau juga belum terlalu tua. Jadi tentu masih ada semangat, keinginan, dan hal-hal yang uh, uh, apa, meskipun itu terpaksa harus menggunakan berbagai hal yang dilihat publik tidak cukup tepat atau tidak cukup patut. Tapi mm -hmm. saya melihat di samping apa yang disampaikan oleh Mas Aryo Bimo, juga eh, jangan lupa Pak Jokowi hampir menyudahi dua periode masa baktinya. Eh, menyudahinya tidak seperti pemimpin-pemimpin yang sebelumnya yang usianya mm -hmm. ah, sudah eh, cukup umur lah ya. Tapi beliau ini eh, kami melihat dengan usia saya juga tidak terlalu jauh gitu. Jadi Anda bisa menyebut meninggalkan legasi yang buruk begitu? Kalau legasi yang buruk nanti jangan saya yang menilai itu publik saja yang menilai buruk atau jelek. Tapi saya melihat tadi kan pengantarnya atas apa yang disampaikan oleh Mas Aryo Bimo. Kan begitu. Mm -hmm. nah, kalau siapanya tanya sama Mas Aryo Bimo. Tapi saya menambahkan ada hal yang lain. Supaya jangan lupa beliau ini juga hampir menyudahi umurnya uh, tidak terlalu tua juga, jadi masih ada keinginan dan semangat begitulah kira-kira. Oke, okay. okay. nanti okay. kita harus tanya sebenarnya memang dengan okay. uh, Mas nanti kita Arya harus Bima. tanya tapi sebenarnya saya mau juga dengan, minta tanggapan uh, dari Bima. koalisi tapi Indonesia Maju. Saya mau juga minta tanggapan. Apakah koalisi Indonesia Maju merasa tersinggung dengan pernyataan dari uh, Arya Bima ini soal uh, toxic relationship? Iya, uh, saya kira. Uh, saya juga kurang memahami ya uh, apa yang dimaksud oleh uh, Mas Arya Bima itu. Karena selama ini kan sebetulnya yang berada di lingkarannya Pak Prof, apa, Pak Jokowi itu kan ya tidak ada yang berubah. Ya kan? Satu adalah uh, tentu para membantunya menteri-menteri yang ada di kabinet. Kemudian dari soal partai, Pak Jokowi sampai setau, sejauh ini saya tidak pernah mendengar bahwa Pak Prabowo Pak Jokowi itu uh, pernah keluar dari PDIP atau tidak gitu. Jadi sebetulnya kalau hmm. bicara lingkaran mungkin harus lebih minta diklarifikasi siapa. Karena menurut saya tidak ada yang berubah dari dulu sampai sekarang. Itu yang pertama. Nah yang kedua saya kira uh, ya saya memahami saja atau kita memahami bahwa Ya semakin hari menjelang 14 Februari itu kan makin eskalatif ya, semakin hmm. kompetitif. Kemudian ya dilemparkan ada isu-isu apa namanya ya yang yang bisa dikatakan juga saling menyerang juga nggak apa-apa juga gitu. Itu biasa saja. Tetapi ya sejak kemarin misalnya saya di undang bicara juga di Kompas TV bicara soal isu tiga periode gitu ya. Nah sekarang hmm. muncul lagi uh, relationship okay. gitu. Okay. Nah kami sih berharap sebenarnya okay. kalau misalnya ada kompetisi ya ya kita bicara tentang soal uh, visi program gitu ya. 
uh, hal-hal yang positif hmm. untuk pembangunan Indonesia saja gitu. Jadi kita nggak uh, usah terjebak pada hal-hal yang menurut saya ya itu Oke, okay, Bang Doli, apakah produktif. Anda melihat sorangan ke Jokowi ini sebagai ekspresi sakit hati karena ditinggal Jokowi? Ya, saya itu urusan internal ya menurut saya ya kami juga tidak mau uh, Uh, ikut campur urusan masalah internal masing-masing partai politik gitu. Uh, jadi kalau misalnya ada hubungan yang tidak baik antara satu partai politik dengan uh, kadernya misalnya uh, selama tidak ada kaitannya dengan partai kami, saya kira kami juga nggak mau ikut mengomentari gitu. Oke, okay, baik. Nah, uh, saya kembali ke Bung Nur Sirwan. Uh, sejumlah pernyataan keras dari PDIP dilontarkan oleh PDIP ke Jokowi. Ini karena sakit hati kah? Uh, karena ditinggal Gibran? Enggak, enggak ada sakit hati. Jadi enggak. itu juga uh, biasa-biasa saja. Saya tegaskan kembali ya, apapun yang kondisi mm-hmm. saat ini terjadi, yang penting kita sudah siap menghadapi segala sesuatunya, untuk memenangkan Ganjar Mahfud. Itu saja yang penting. Jadi soal uh-huh. kita nggak terlalu ngurusin soal sakit hati atau katakanlah membahas membahas persoalan ini. Sebetulnya kalau tidak dimunculkan oleh media, kita juga nggak komentar soal ini. Nah, jadi okay. pembahasan ini Pak Bang Doli, sebetulnya kita juga tidak akan ngomong ini kalau misalnya tidak ada pembahasan ini. Saya juga kalau nggak diundang. Tapi kan, uh, tapi kan Bung Nur Sirwan, dukungan dari Presiden Joko Widodo ini jadi satu hal yang penting nanti untuk pemilu 2024. Sementara uh, Mbak Puan itu pernah bilang kalau arah politik Joko ini sedang dipertanyakan. Saya tuh udah tegas. Kemudian juga arah dukungan dia juga karena dipertanyakan. Saya sudah tegaskan tadi di awal bahwa apapun kondisinya Pak Jokowi akan ber- berbuat apa, akan bagaimana, kita sudah siap dengan segala kondisi untuk memenangkan Ganjar Mahfud. Cukup jelas kan? Jadi mau apalah okay. manggawai bahasanya begitu. <laughs> uh, menunjukkan ke publik ya, memang hubungan... Uh... PDI, Jokowi dengan PDIP sedang tidak baik-baik saja begitu ya, semakin menegaskan ya. Ya kan Anda yang mengatakan menegaskan tidak baik-baik saja, saya tidak mengatakan demikian. Silahkan publik menilai sendiri, saya hanya bersikap bahwa kami hanya bersikap, kita konsentrasi saat ini adalah mempersiapkan dan siap menuju pemenangan Mas Ganjar dan Pak Mahfud. Oke. Uh, artinya uh, memang PDIP ini setuju melihat sikap politik Jokowi sekarang ini cenderung berubah begitu ya Tapi ya. jangan dijawab dulu nanti kita akan bahas Saya, uh, saya sebelum ya. karena saya akan meninggalkan uh, lokasi saya harus ke bandara Saya hanya menegaskan berbagai hal yang diungkap oleh Pak Jokowi Berkaitan yang pertama soal netralitas Jadi karena mm-hmm. Ucapan itu sudah berkali-kali disampaikan bukan ucapan netralitasnya, tapi ucapan untuk hal-hal yang lain, di mana juga membutuhkan pembuktian di dalam implementasinya. Jadi kalau berkaitan dengan persiapan pemilu, tadi kan menyampaikan bagaimana untuk uh, pemilu 2024. Nah, saya ungkap saja sekarang, yang berkaitan dengan diucapkan di forum uh, pejabat uh, kepala daerah, dan itu disampaikan berkaitan dengan netralitas. Ya, narasi itu baik, bagus. Kita hanya segera menunggu buktinya di lapangan seperti apa soal netralitas tersebut. Karena ini akan menyangkut sikap kita. Membaca dan uh, mensikapi uh, untuk politik ke depan. Bisa netral di pemilu 2024 ya? Tadi suaranya hilang, saya nggak bisa dengar tadi. Tahu-tahu hilang. Gimana? DIP ya, ali-ali okay. tidak jadi sekarang dengan sikap PDIP politik, uh, ali-ali tidak mau peduli yang, dengan sikap politik uh, Jokowi Dodo yang dari politisi uh, banyak uh, bil- PDIP uh, Arya Bima yang menyebut sudah berubah tapi lebih mau fokus kepada nanti minta bukti ketegasan netralitas uh, Presiden Jokowi Dodo di uh, Pilpres 2024. Bisa begitu, 
Karena itu nanti kan uh, yang penting itu bukan apa yang diucapkan, bagaimana pelaksanaannya di lapangan, ya. Jadi seperti apa yang terjadi di Bali kemarin itu salah satu uh, pembuktian apa uh, sikap netralitasnya itu di sebelah mana. Kalau semua uh, aparat itu melakukan hal seperti itu ya nanti kita siap-siap saja menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi. PDI siap meskipun uh, dinilai uh, kondisi atau sikap politik dari Jokowi berubah. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sudah mau uh, pindah tempat ya Bang Nur Sirwan. Berarti uh, saya akan uh, nanti lanjutkan dialog ini bersama dengan Bang Doli. Usai jeda kita akan bahas sikap Doli, politik Jintuan. Jokowi dinilai berubah oleh politisi Arya Bima dari PD Perjuangan. Kita bahas nanti bersama dengan Ahmad Doli Kurnia usai jeda di rumah pemilu. Lo aja lah, Mas. Masih bersama saya Maido Pelfrina di program Rumah Pemilu Saudara Saya juga masih tersambung dengan sambungan Zoom bersama dengan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia. Uh, tadi kita sempat ber- ngobrol kan ya dengan uh, Bung Nur Sirwan dari PDI Perjuangan uh, Bang Doli. Kalau kita bicara soal uh, sikap politik uh, dari Pak Jokowi yang berubah, apakah ini juga jadi sebuah keuntungan di luar dari soal toxic relationship ini? Apakah ini sebuah keuntungan untuk uh, Koalisi Indonesia Maju? Ya, seperti yang saya katakan tadi, eh, kami sih melihat tidak ada yang berubah ya, eh, apalagi dalam proses dalam proses pengambilan keputusan, misalnya kemarin eh, dikaitkan dengan eh, penetapan pasangan Pak Prabowo dengan eh, Saudar Brand gitu ya. Nah, menurut saya Pak Jokowi malah kemudian mm-hmm. menegaskan ya, mengundang tiga capres eh, yang sekarang sudah terdaftar di KPU. Kemudian di berbagai forum menyatakan uh, sikapnya secara netral gitu, dan itu menurut saya sesuatu yang memang harus dilakukan ya. Karena apa? Karena kan Pak Jokowi juga, saya kira pertama beliau adalah presiden incumbent. Yang kedua, uh, apa dia juga sebagai kepala negara mm-hmm. yang tentu berdiri di atas semua uh, kepentingan dan uh, mewakili masyarakat Indonesia. Kemudian yang kedua, ya beliau kan juga punya pengalaman. Uh, untuk ber, apa, pernah berkompetisi sebagai capres juga gitu ya uh, dan tentu uh, Pak Presiden mengetahui semua aturan main tentang pilpres yang sudah diatur dalam dalam undang-undang kan uh, so, sebagai pejabat negara nggak boleh apa sebagai presiden nggak boleh apa gitu saya kira sudah paham uh, apa sudah sangat memahami soal mm-hmm. itu. Oke, okay. Bang Doli, Koalisi Indonesia Maju ini kan sangat lekat dengan uh, Jokowi. Bagaimana Anda dan Koalisi Indonesia Maju meyakinkan publik bahwa Jokowi yang sekarang adalah Jokowi yang sama dengan yang dulu? Artinya tidak berubah? Ya, itu kan nggak bisa dipungkiri ya. Uh, itu ada hubungan biologis ya antara Pak Presiden dengan calon wakil presiden kami gitu. Tetapi uh, saya kira yang seperti yang saya katakan tadi, Pak, Pak Jokowi tentu bisa memahami ya secara proporsional uh, mana sikapnya di dalam menghadapi pilpres sebagai seorang ayah gitu ya, mana sebagai seorang uh, presiden gitu dan apa namanya uh, tentu uh, semua pihak juga apa me- menilai ya uh, mencermati ya tadi seperti Pak Nusirwan kan juga mengatakan ya semua akan melihat ya. Nah, jadi eh, yang paling penting itu adalah kita semua sekarang sedang eh, menuju 14 Februari yang memang ada eh, sifat kompetitifnya gitu. Nah sebaiknya kita memang bertarung secara sehat, eh, kita jaga pemilu kita ini supaya berjalan dengan baik. Cara menjaganya adalah bagaimana kita eh, bisa punya kesempatan okay. seluas-luasnya. Capres, cawapres ini menyampaikan visi misi program gitu. Karena pada akhirnya pilihan itu jatuh pada rakyat, 
rakyat akan menilai mana uh, visi dan program yang paling bisa membuat mereka okay. tambah baik, tambah maju. Bang Doli terakhir, sorry saya potong Bang Doli terakhir uh, waktu kita singkat. Tadi kan Bang Nusirwan bilang kalau nggak uh, mau fokus deh uh, soal bagaimana perubahan sikap politik uh, dari Presiden Joko Widodo. Nah, lebih penting soal netralitas Jokowi nanti di pemilu 2024. Nah, bagaimana uh, Koalisi Indonesia Maju ini bisa meyakinkan publik kalau nanti uh, pasangan uh, Prabowo Gibran ini bakal bebas dari cawe-cawe presiden. Ya seperti yang saya dikatakan oleh Mas uh, Nusirwan tadi ya juga kita lihat saja ke depan ya kami juga uh, tentu sebagai uh, pasangan apa apa koalisi partai politik yang mengusung uh, apa namanya uh, Pak Prabowo dan uh, Saudara Gibran itu memahami betul aturan-aturan main ya pemilu ini kan bukan pemilu dengan kompetisi yang bebas gitu ya semuanya diatur ada mulai dari undang-undang mm -hmm. kemudian ada peraturan KPU-nya kemudian ada juga yang mengawasinya semuanya e, berjalan e, seperti memang sudah kita buat sedemikian mm -hmm. rupa dalam pilpres dan pemilu sebelum-sebelumnya gitu jadi e, jadi atur yakin ya, sudah jelas. Koalisi Indonesia Maju Dan yakin kami, kalau nanti Presiden Joko Widodo bisa netral, tidak akan cawe-cawe ke pasangan ya kami manapun. Pokoknya kami partai politik uh, yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju ini mendukung Pak Prabowo. Dan saudara Gibran sebagai capres dan cawapres kami mendukung dengan semua yakin. aturan, semua aturan-aturan yang kita uh, laksanakan. Dan okay. saya kira semua pihak termasuk Pak Presiden, Pak Jokowi juga Baik. memahami aturan itu dalam melaksanakan posisinya sebagai kepala negara. Oke, baik. Oke, publik juga menanti nanti soal netralitas Presiden Joko Widodo di pemilu 2024. Terima kasih sudah bergabung bersama kami lewat sambungan Zoom. Wakil Ketua Umum Partai uh, Golkar, Ahmad Doli Kurnia sudah bergabung bersama kami di rumah pemilu sore hari. Sehat selalu, Bang Doli.